ഇവിടത്തെ ബാറ് സെറ്റപ്പ് കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് എന്തോ പന്തിയെടു തോന്നി ആരടി നീ അയ്യോ നാടകം ഇതാണ നീ അന്ന് വിളിച്ചപ്പ പറഞ്ഞ ഡോറ മനസ്സിലായി ബുജി എവിടെ പോയി നഴ്സറി പോയി അതെയോ എപ്പോ തിരിച്ചു വരും വൈകിട്ട് വന്ന് തോന്നണ ഓ അല്ലേ ലൈറ്റും സെറ്റപ്പും അരി ആളിയാ പറയ നീങ്ങി പോരെ ഈ സ്പോട്ടിൽ അങ്ങ് ചത്തിൻ്റെ കൊള്ളായിരുന്നു ആരടാ മാമൻ എന്നെ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അത് മാമ നിർത്തറ കൂട്ടുകാരിയാണ് കാമുകയാണ് പെങ്ങളാണ് അതൊന്നും എനിക്ക് ഇവിടെ കേൾക്കണ്ട ഇവൾ ആരാണ് ഇവൾ ഇവിടെ എന്തിനു വന്നു ഒരു പട്ടാളക്കാരന്റെ മുന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കണം പട്ടാളത്തിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നാട്ടിൽ ആരായിരുന്നു എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അറിയാടാ ഒരുത്തിനെ എനിക്ക് പേടിയില്ല എന്തോടാ സൗണ്ട് കേട്ടാ എന്തോ ശബ്ദമാണ് നമ്മളൊന്നും കേട്ടില്ലല്ലോ മാമ കേട്ടാ ചിലപ്പോ തോന്നിയായിരിക്കും നീ കേട്ടാ അവിടെ കേൾക്കൂല ഞാൻ കേട്ടു ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ ചീഞ്ഞ് നാറുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നാണുങ്ങൾ കൂടെ നാല് പെൺകുട്ടികൾ കണക്കങ്ങോട്ട് ശരിയാവുന്നില്ലല്ലോ എന്താ അത് വേറെ ഇത് വേറെ ഇത് പറഞ്ഞതാ ഈ പ്രായത്തിനുള്ള മോൾ എനിക്കില്ല മോളെ പിന്നെ കുട്ടി ഏതാ അതാണ് ആ ഒരു കാര്യം ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യം അവിടെ നിന്നോട്ടെ നിങ്ങൾ ആരാണ് ഇവരും മൂന്നരും ഞങ്ങളുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണല്ലോ ഇവരാ നിങ്ങളുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ട്സാ ആ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആരാ ഇവര് ഇത് നമ്മുടെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആണോ അമ്മ ആണോ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് കേട്ടല്ലോ കേട്ട് 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 കേട്ടേ കേട്ട് കേട്ട് നിങ്ങൾ അവരുടെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടും അവർ നിങ്ങളുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ടും അതെ അത് ഓക്കെ ആയി അല്ലേ കറക്റ്റ് ഇനി എനിക്കറിയേണ്ട ചോദ്യത്തിനുത്തരം ഏലടിക്ക് കൊണ്ട് എനിക്കെന്തോന്നും അറിയില്ല മുട്ടുകാളിയാണ് സത്യം 
ഞാൻ എത്ര തവണ അവനെ വിളിച്ചു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്റെ ഫോണെങ്കിലും അവനെ എടുത്തുകൂടെ എത്ര മെസ്സേജ് അയച്ചു ചാറ്റ് പോലും ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടില്ല അവന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നിനക്കറിയുന്നല്ലേ അവസാനമായിട്ട് തുടങ്ങിയ മീൻ കൃഷിയും തളിപ്പോയി എടാ അതിന് എനിക്ക് റിപ്ലൈ തരാതെ ഇരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം ഞാൻ അവന്റെ ആരാ നീ അവന്റെ മാനസിക അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്ക് കടം അതല്ലേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഇത് തന്നെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് കടം മാത്രമല്ല പുതിയൊരു പ്രശ്നം കൂടെ ഉണ്ട് അവന്മാരാണ് ഇപ്പൊ അവന്റെ പ്രശ്നം ഏവന്മാര് മനസ്സിലായില്ല അത് അപ്പോ പെണ്ണിനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത കാശ് കൊടുക്കണ്ട എന്നാണ് അവന്മാര് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പക്ഷെ അവനത് പറ്റില്ല എങ്കിലൊരു വഴിയുണ്ട് എങ്ങനെ ഞാൻ പോവാം ഡീ ചുമ്മാ പോടി എണ്ണിറ്റ് അതൊന്നും നടക്കുന്ന കേസൊന്നുമല്ല ഡാ അമ്മ എൻ്റെ ശരീരത്ത് തൊടാറുന്ന പോരെ അതിനുള്ള വഴിയൊക്കെ എനിക്കറിയാം നീ ആ ഫോൺ എടുത്ത് നവീനൊന്ന് വിളിച്ചേ അവ സമ്മതിക്കൂല നീ ആദ്യം ഫോൺ എടുത്ത് വിളിക്ക അതോടെ പ്രശ്നം തീരുമല്ലോ ആക്ച്വലി ഞാൻ എങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്ന ഒരാളെയല്ല പിന്നെ നിന്റെ അച്ഛൻ അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നത് എന്റെ അച്ഛൻ ഒന്നും ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എടാ നിന്റെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം പറയാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാമ നിവർത്തിയോട് പറ്റിപ്പോയാണ് മാമ ഒന്ന് ക്ഷമ മാമ പോവാം ശരി നീ അമ്മാരെ ഒന്ന് മാച്ച കാശപ്പൊക്കെ കൊടുക്കും അത് ഞാൻ കൊടുക്കും മാമ അങ്ങനെ കൊടുക്കാന്ന് പറയണ്ട ഒരു ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഒരു മൂന്ന് മാസം ഞാനല്ല നീയാണ് പറയേണ്ടത് എത്ര മാസം കഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കും എന്നാ ഒരു ആറുമാസം അപ്പൊ കിട്ടൂല ആറുമാസം ഉറപ്പാണല്ല ഉറപ്പ് ഉറപ്പ് മാറ്റരുത് ഉറപ്പ് ഇനി ആറുമാസം വരെ അമ്മാരെ ശല്യം നിനക്കുണ്ട് അത് മതി മാമ അത് മതി പക്ഷെ നീ കാശ് കൊടുക്കണം ഞാൻ കൊടുക്കും ഷുവർ എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ് ശരി അവളെ വിളിച്ചിട്ട് പോയോ അപ്പോട്ട നിങ്ങളെ റോള് കഴിഞ്ഞു പോ പോ വാടി പോ കൊച്ചു അവിടെ വന്ന് എന്തു മാമ ഇനി ഇവനോടൊക്കെ ജീവിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് കൊച്ചൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഓ അതൊക്കെ ഞാൻ പണ്ടെ ആലോചിച്ച പോട്ടെ മാമ വാടാ ഇതൊക്കെ എവിടെ ഇതൊക്കെ ഗോളിയാർ ലാഭണം ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ കണ്ട ഇതാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ ഞാൻ എപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി നിങ്ങളെ കാര്യം ഞങ്ങളുടെ കാര്യം ഇനി ഞങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിക്കോളാം ചതിക്കുമായിരുന്നു ഇവന്മാർക്ക് സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ പോയി ഞങ്ങളാ ഇപ്പൊ സർപ്രൈസ്ഡ് ആയത് മതിയായി ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാം മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ വന്നോണ്ട് ഇവന്മാരുടെ റിയൽ ക്യാരക്ടർ മനസ്സിലായി ഇറ്റ്സ് ഈ റിലേഷൻ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിച്ചു എന്തോ നാഞ്ചലി മിണ്ടാടാ നല്ല കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയാവണം കുട്ടികൾ സന്തോഷമായല്ലോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നിന്റെയൊക്കെ വായിൽ നാക്കൊണ്ടാടാ നീയൊക്കെ എന്റെയൊക്കെ നേരെ മഴ കൊണ്ടായി കൊണ്ട് വരുന്നത് മാമ ദേഷ്യപ്പെട്ടതൊന്നും അല്ല ഇപ്പം ചെയ്ത തെറ്റാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൈവിട്ട് പോയില്ലേ എടാ ഇതിന്റെയൊക്കെ അവര് തെറ്റെന്നല്ല തനി പോക്കർ തന്നെ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അറിയാം മാമ ഞങ്ങൾ ഈ ചെറിയ തെറ്റിനെ എന്ത് ശിക്ഷ വേണമെങ്കിലും വാങ്ങിക്കോളാം പ്ലീസ് മാമ ഞങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്ക ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രായം കഴിഞ്ഞാലേ മാമനും വന്നത് നിന്റെയൊക്കെ പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയാണ് വന്നത്
നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഉറപ്പ് വരാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോക്കറ്റത്തിന് ഒരിക്കലും പോവുക ഉറപ്പ് 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 നമ്മൾക്ക് അവളെ വരെ വേണം മാമാ മണ്ടന്മാരാണ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നിനക്കൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം വേണം പക്ഷെ വിവരമില്ല എടാ ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും സ്വന്തം കാമുകയെയും സെറ്റപ്പിനെയും ഒരേ ദിവസം ഒരു വീട്ടിൽ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന കാമുകമാരുണ്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങളെ ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം ചൊറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാണല്ലോ അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവളുമാരോടൊന്നും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു കോണ്ടാക്ടും കാണൂല മാമന്റെ ബുദ്ധി വെച്ച് എന്തെങ്കിലും മാമന്റെ ഹോൾഡ് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും മാമാ അതായത് ഇവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാമുകിമാരടുത്ത് വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ സീനിന് ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുത്തണം അതെങ്ങനെ നീയൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു സെറ്റപ്പിനെ വിളിച്ച് കേട്ടില്ലേ അതെ ഗംഗ അവളെ കാമുകിന്റെ പേരെന്താ നവി 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 ഏത് <laughs> 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 നിങ്ങക്ക് പെണ്ണ് റെഡിയായി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ നവീൻ വിളിച്ചില്ലേ ആ രാത്രി ഹലോ പെണ്ണിനെയും പറഞ്ഞു വിട്ട് കാശും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അവ ഇതേ തട്ടിപ്പോട്ട് വീണ്ടും വരും നമ്മളെ വെറും മണ്ടമാരായിട്ട് കണയും ചെയ്യും അവ എന്തായാലും കൊണ്ടുവന്നല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്തോ വരട്ട് പെങ്ങളെ പെങ്ങളെ നമ്മ കുറച്ച് കാശ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കളിച്ചൊരു നാടകമാണിത് അതിനിടയിൽ അവൻ പെങ്ങളെയും കൊണ്ടുവരുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചില്ല കുട്ടി തൽക്കാലം ഈ റൂമിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോളൂ നാളെ രാവിലെ എണീറ്റ് പോയാൽ മതി പിന്നെ ഇത് അവനോട് പറയരുത് അതെ വേറെ തോന്നല്ലേ ഞങ്ങൾ ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ മാന്യമായിട്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്നില്ല ഇതൊരു ചിത്ത പരുന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ഞങ്ങളെ പൊന്നുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന മൂന്ന് കാമികമാരുണ്ട് അവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അതുകൊണ്ട് ഈ വക പരിപാടിയൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല സോറി താല്പര്യമില്ലാത്തവനും കേട്ടോ തോന്നല്ലേ ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ അവളുമാരെ വിശ്വസിക്കത്തില്ല 